What's up guys? Welcome back to my channel. So for today's vlog, ang gagawin natin ngayon, I'm gonna show you uh, how to install fiber optic cabling inside the house. So papakita na namin sa inyo guys kung paano kami mag, mag uh, install dito sa Saudi Arabia ng uh, internet service sa loob ng bahay. Okay, kung paano kami mag gumawa ng, uh, gumawa ng uh, cabling process, okay? procedure so stay tuned guys if you if you're new to my channel please just click to subscribe and turn on not notification okay? so you will be updated so guys uh, let's jump to the video so guys ayan guys uh, sinimula namin mag drill sa, sa gilid ng bintana nilalagyan namin ng uh, trunks ayan din drill din namin yung trunks at saka ini screw as you can see okay. so kailangan standard yung pagkagawa guys kasi ang hirap dito sa Saudi puro cut salary diba ayan so yung nilagay ko yung trunk sa sa ilalim Okay, para matabunan siya kasi matatabunan siya ng, uh, ng uh, sofa hindi siya makita okay ayan so ngayon uh, na, ilalagay na natin yung uh, yung uh, fiber optic cable ayan. bubutasan lang natin konti yung trunks para makapasok yung uh, yung fiber cable Ayan, papasok na natin. So, mahaba siya guys. Mga siguro, mga nasa 10 meters. 10 meters. 10 meters. Ayan. So, lagay lang natin. Sa loob. At saka tatakpan ng cover. Kakaviran na natin guys. Or at least protect, uh, protection for Diba? Preventing from cutting Ayan Ayan, kinakaviran na natin guys Okay So, lahat yan Ginagawa natin Mula dun sa simula hanggang dyan sa may pintuan okay so kakatingin natin sukatin lang natin hanggang saan sinukat natin guys at uh, kakatirin ayan So, yan na yung uh, ATB guys. Nirol yun na natin yung fiber. Yung spare. Yung blue yung gagamitin natin. Okay. Ayan. Papakita natin sa inyo kung gaano kahaba. Ayan. Nilagyan natin ng trunks mula dun sa bintana. Ayan guys. Okay. Splice na natin. Yan yung uh, standard uh, installation dito sa Saudi. Yan yung modem natin. Ayan. Yan yung connector. Okay. So ang gagawin natin ngayon guys ay mag-splice na tayo sa fusion machine natin. Ang gamit natin guys sa Fitil S178 Alpha version 2. Ayan. Hintayin lang natin ma-splice siya. Ayan. 00.02 dB. So pasok siya guys. Okay. And in heater na natin guys, nilagyan na natin ng sleeve para protektado na yung uh, nisplice natin. Yan yung modem natin guys. So, yan yung patch cord, yellow cord. Okay, yan yung connector. Okay. 
So, ni-roll yun na natin guys. Tapos nun natin na splice. So, yun yun. Na-roll yun pa natin yan. Ayan. So, nakakonect na siya guys sa patch cord. Yung yellow wire. Ayan, nakikita nyo. Ayan. Yan yung finished product guys. So, gumagana na yan. Nag-stable na yung light. Gagawin naman natin ngayon guys. Uh, configure na natin. Lagyan na natin ng pangalan. Yung... Uh, yung pangalan ng wifi yung actual wifi ng gusto nilang ipangalan sa wifi nila and yung IP address 192.168.100.1 so yung, ito yung uh, front page nya ng uh, modem na yan so yung password ay uh, yung uh, account name nya is telecom admin and password balik ta rin lang admin telecom Okay, so after that, log in kayo. So makikita nyo guys, uh, diretso kayo sa WLAN. Click nyo yung SCC Wi-Fi FD9 Echo. Change nyo yan ng anong gusto nyo yung pangalan. Okay, so inuuna ko yung 5G guys kasi dalawa tong configuration. Okay, yung 5G natin, unahin natin. So ang gusto ng pangalan ng customer is 15 5G. And click natin yung hide para makita ayan, change din natin yan kung anong gusto nyong password uh, minimum of 8 uh, digits, okay so yung gusto nila 0011111 then apply okay after that guys ay refresh natin okay, refresh natin guys Then after that, dun naman tayo ngayon sa 2.4G basic network settings. So change na naman natin yan sa S15 4G. So dalawang configuration 4G and 5G yan. So click natin yung hide, change natin. Okay. So type ulit natin yung, uh, yung password ng customer so kahit anong password guys sa uh, combination letters and numbers no problem basta 8 digit minimum 8 digits so no problem din pag 10 digits no problem basta minimum siya of uh, 8 digits ayan so nakikita natin yan S15 4G kasi yung laptop na to guys 4G lang hindi siya supported ng 5G kaya 4G lang lumalabas dyan sa Uh, wifi settings natin so yes okay so susunod naman natin gagawin guys ay ito check natin yung speed ng internet natin na ini-install okay para may pakita natin sa customer yung uh, speed nila yung order ng uh, customer is 100 mbps so ito check natin go Click natin yung go. At saka, ayan, nag-rating na siya. So, 90, 90, 97. So, ayan, 98, 97. Hanggang matapos yun, guys, yung kulay verde na yan. Ayan, 99.18 na uh, Mbps yung lumalabas. So, malakas siya. So, next is upload Mbps check natin. So, basically yung uh, upload Mbps dito sa Saudi, mga NASA pag 100 uh, Mbps ka yung package di, package nya is 19 or to 20 Mbps lang yung upload nya. So, click natin. At ngayon guys check natin yung optical uh, sa loob ng bahay. Ayan uh, nakita nyo, dash 19.43 dBm So, dyan lang nagtatapos yung video natin guys. I hope you enjoy and I hope you get some information uh, about my uh, videos. So guys, uh, if you like my videos, just uh, just click to subscribe and turn on notification. So, you will be updated sa mga ina-upload kong videos na bago. Huwag nyo nga uh, sayangin guys. Sa mga lahat ng mga technician sa buong mundo, mga Filipino, uh, mga taga uh, nagtrabaho sa telecom company, especially sa Pilipinas. Okay? I hope na na-enjoy kayo sa video ko at na nakakuha kayo ng mga information. Okay? I-click nyo lang guys para update kayo sa mga susunod kong mga uploads. Okay? So, phew, peace out.